ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பல பல பாயாசம் எப்படி செய்யலாம் தாங்க பார்க்க போகிறோம் வாங்க பாயாசம் செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு பதினஞ்சு பழாச்சொல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏலக்காய் முந்திரி திராட்சை நெய் அரை கப் அளவு நாட்டு சக்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் பலாப்பழம் ஜீர்ணமாக ரொம்பவே நேரமாகும் அதனால் அதை ஃபஸ்ட்டு ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பலாப்பழத்தில் இருக்கிற கொட்டையையும் நரம்பையும் நீக்கி நான் இப்போ வேக வைக்கிறேன் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் அளவுக்கு நல்லா வேகட்டும் இப்போ நல்லா வெந்தாச்சு இதை நம்ம ஆர வச்சு மிக்சியில் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இன்னொரு பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் நல்லா சூடானதும் அதில் முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க முந்திரி பருப்பு நல்லா வறுபடுத்ததும் அதில் திராட்சை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம வேறு தட்டில் மாற்றி வச்சுக்கலாம் அரை கப் அளவு நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் இதில் அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இதை கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி விட்டுருங்க நல்லா கலந்ததும் இதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இதில் வெள்ளைக்கரைசில் சேர்த்துக்கோங்க இது ஒரு நாள் கொதி கொதிச்சதும் இதில் நாம் அரைச்சி வச்சுருக்க பலாப்பழ பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் இதை கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி விட்டுருங்க இது ரொம்ப திக்காகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தாவே போதும் இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம எம்மியான பாயாசம் நல்லாவே ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் நாம் வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரியையும் திராட்சையும் சேர்த்துக்கலாம் கடைசியாக வாசனைக்காக ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கோங்க இந்த பாயாசம் என்னோடய ஆண்டி எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இது ரொம்பவே பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண